హలో దిస్ ఇస్ సిద్ధు జోనల్ గడ్డ ఐ వాంట్ టు విష్ హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫర్ देयर లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ అన్ని బంధాల కండ భార్యాభర్తల బంధం చాలా గొప్పది అంటుంటారు తల్లిదండ్రుల సంబంధం తరత అత్యంత గొప్ప స్థానంలో ఉండేది భార్యాభర్తల సంబంధమే కానీ నేడు విశాఖపట్నం అది కనుమరుగైపోయింది అక్షరాల భర్తని భార్య కరతి ఇచ్చిన సంఘటన నేడు ఉషోదయ జంక్షన్ విశాఖపట్నంలో చోటు చేసుకుంది ప్రస్తుతం మనం అదే ఇంటి ముందు ఉన్నాం చూ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇద్దరు చిన్నారులు భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అని పట్టించుకోకుండా తన ప్రియుడు మోజులో పడి స్వయాన భార్య భర్తను హతమార్చిన సంఘటన నేడు విశాఖపట్నం చాలా చర్చనీయాంశంగా మారింది ఏదేమైనా సరే పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటి నేడు ప్రశ్నార్థంగా మారిన పిల్లల భవిష్యత్తుపై ఆ స్వయాన రమేష్ గారు ఎవరైతే మృతుడు రమేష్ గారి వాళ్ళ అన్నయ్య అప్పల రాజు గారు మనతో పాటు ఉన్నారో అలాగే మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే పిల్లలు కూడా చాలా అందంగా ముద్దుగా ఉన్నారు సో లోపలికి వెళ్దాం సో ఆ ఘటనా స్థలం దగ్గర ఉన్నాం ఏ జరిగిందో ఎలా జరిగిందో ఎందుకు భార్య భర్తని చంపాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందో అందరికీ తెలిసిన విషయం టాక్సీ డ్రైవర్ ఆయన మోజులో పడి భార్య సొంత భార్య భర్తని హతమార్చిన సంఘటన చాలా ఘోరాతి గౌరవమైన విషయం సో లోపలికి వెళ్దాం ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం ప్రయత్నం చేద్దాం పదండి అమ్మ మీరు ఏమవుతారు రమేష్ గారికి వదిన అవుతారు సో మనం ప్రస్తుతం రమేష్ గారు ఇంటి వరదే ఉన్నాం సో వదిన గారు రమేష్ గారికి వదిన గారు స్వయాన సో ఆమె మాట్లాడి తెలుసుకున్నా అమ్మ ఎందుకు శ్రీవాణి అలా చేయాల్సి వచ్చింది పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది పన్నెండు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది ఇద్దరు ఆనిముత్యాలు లాంటి ఆడపిల్లలు చాలా అందంగా ఉన్నారు సో ఆవిడకి ఎందుకు ఆ దురదృష్టం కలిగింది అసలు ఈ టాక్సీ డ్రైవర్ ఎవరు ఆయనతో పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది మనకి మేము భీమిలీలు ఉంటాం ఇక్కడ వరకు ఇంటి వచ్చిన వరకు ఏం తెలియదు భీమిలీలు ఇలా ఏడు సంవత్సరాలు చేశారు అక్కడ అంతా మాకు తెలుసు అక్కడ ఎలాగ ఉండేది అన్ని ఈ ఏరియాకి వచ్చిన కంటే దూరం అయిపోయిన కంటే మేము రావడం మానసం ఎక్కువ ఇక్కడికి వచ్చి సంవత్సరాలు ఎంత అయింది వీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మాకు తెలిసేది కాదు మా మరిది గారు కూడా మాకు ఏం చెప్పారు కాదు బాగానే ఉన్నాం అన్న వృద్ధం ఏదైనా అలా ఆవిడ ఏదైనా ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పిన నమ్మడు కాదు మా ఆవిడ మంచిదే మా ఆవిడ మంచిదే అన్నాడు అంతవరకే కానీ ఇంత కొద్ది వాళ్ళ అక్కకు కానీ మాకు కానీ ఏ విషయం చెప్పారు కాదు అంటే శ్రీవాణి వాళ్ళ అక్క కదా రమేష్ వాళ్ళ అక్క రమేష్ గారు సొంత అక్క సొంత అక్క నేను వాళ్ళ సొంత ఓకే అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు భీమిలీ ఉండేవారు ఏడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఏడు సంవత్సరాలు భీమిలీ స్టేషన్ లో డ్యూటీ చేశారు ఏడు సంవత్సరాలు ఎక్కడ తెలిసినా మా మధ్యకి గబ్బుకుని బయట వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పినా నమ్మడు మా ఆవిడ మంచిదే అన్నాడు అంతే అంతవరకే కానీ మా వరకు అయితే ఇది తెలిస్తే మేము అప్పుడే ఆ అమ్మాయిని పట్టుకుని బయటకు పంపించి మా పిల్లని మేము తీసుకెళ్ళిపోదు కానీ మా వరకు ఆ పిల్లడు మా వరకు రానవ్వలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఎవరికి ఏం జరుగుతుంది అని ఇంట్లో అనేది చెప్పడు కాదు మేము ఎక్కువ రాలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు దిగి రెండు సంవత్సరాలకి రెండు సార్లు ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు వచ్చి అప్పుడు వెళ్ళిపోవడమే అంతవరకే కానీ ఒక రోజు ఇక్కడ ఉండలేదు వచ్చి అదే మాకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తమ్ముడు నేను కలిసి వాళ్ళిద్దరు అంత ఐకమత్యంగా ఉండేవారు అంత ఐకమత్యం ఉన్న కూడా నాకు కూడా చెప్ప ఏ విషయంలో నేను చెప్పారు అలానే నా ట్యూషన్ కూడా నాకు చెప్పలేదు నేను అడిగి ఏంటి రమేష్ ఆవిడ ఇప్పుడు మధ్యన టిక్టాక్ వర్క్ నేర్చుకోండి మా ఫ్యామిలీ వరకు అవి రాలేదు అయితే ఏది రమేష్ టిక్టాక్ చేస్తుంది నేను పిల్లలు కూడా చేయిస్తుంది అనేసి అంటే మా తాళ్ళేదు మా ఊళ్ళో ఉండిపోయాడు కానీ ఆ రోజు మా అమ్మకి సంవత్సరం అనమాట మేము కూడా జీవిలో ఉంటున్నాము జీవిలో ఉంటే సంవత్సరం పోయినాడు వచ్చాడు వచ్చి ఉండి రమేష్ ఏమన్నా తిను చేయి అంటే లేదా ఆ డ్యూటీ టైం అయిపోద్ది ఏదంటే కల్పిసి ఇచ్చేయాలి మరి కల్పిసి ఇచ్చేంటే నేను ఏం చేశాను మరి ఏం తర్వాత అంటే ఆర్లిస్ చేయాలి చేస్తే అయితే ఉండొచ్చు కదా ఎండ ముందు రెస్ట్ తీసుకొచ్చు కదా మా అమ్మ డ్యూటీ టైం అయిపోతుంది అక్క వెళ్తాను అమ్మకి ఇవన్నీ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు తర్వాత మేము ఒకటో ముప్పై ఒకటి నుంచారు తమ్ముడు వాళ్ళు ము మేము ఒకటో తారీఖు నుండి మళ్ళీ వైజాగ్ వచ్చాం వైజాగ్ వచ్చామంటే ఇక్కడ లేము పిన్నెలు ఉన్నారు అక్కడ పిన్నెల ఇంటికి వచ్చాను వస్తే చాలాసేపు మాట్లాడి నాతో ఎప్పుడంటే తమ్ముడు చిన్న ముక్కే ఎక్కువగా మాట్లాడి కూడా కూడా కాదు ఎవరితో నేనా అలా సేపు మాట్లాడి గంటసేపు మాట్లాడాడు నాతోటి ఇది అది చెప్పుకొని అలాగే ఏదో మాట్లాడుకుని మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత నైట్ అయింది నైట్ మా ఆయన కొంచెం డిగ్గీ చేస్తారు మేనమా అనమాట నాకు మేనమ తమ్ముడికి మేనమ తమ్ముడు మా దగ్గర ఎక్కువ ఉండేవాడు అయితే తాగిసి కొంచెం అలా ఉండడుతున్నాడు అక్క మాయ ఏంటి బుర్ర తినేస్తున్నాడు అన్నాడు అనిసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మా తమ్ముడు ఉన్నాడు ఒక పిల్లల
ఫోన్ ఫోన్ చేసేస్తే సరే అని వదిలికి టాబ్లెట్లు తమ్మన్న కదా అంటే ఆవిడకి ఏదో ఉన్నాయంటే కడుపులోని అవి వాడటానికి అంటే అయితే అన్నయ్య టాబ్లెట్లు తమ్మన్న కదా నేను తెచ్చాను పట్టుకెళ్ళంటే ఆ మాటకి ఏమొచ్చి వదిలి ఫోన్ చేసేస్తుందిరా నేను వెళ్ళి వస్తాను రాబో సార్ కంట పిల్లలు చెప్పారు రాబో సార్ కంట ఆవిడ అన్నం పెడతారు కదమ్మా అన్నం పెట్టకంటే మందు గ్లాస్ ఇచ్చింది అంట తాగండి 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 తలకెవ్వరు రెండే తాగండి తాగండి అన్నదట అనగాళ్ళు ఏమొచ్చి సరే అని ఉండు వస్తానికి బట్టలు వేసుకొని రావు సార్ తాగండి తాగండి అనేసి తాగిచ్చింది అంట తాగిస్తే మరి ఎన్ని గంటలు జరిగిందో మనకు తెలీదు నిన్న వైజాగ్ వచ్చానని చెప్పాను అనమాట వైజాగ్ వచ్చానని చెప్తే ఆ తర్వాత నేను అన్నది పిన్ని తిని తమ్ముడు పగలట్లేదు పిన్ని ఏమైంది పెరుగుతుంది పిన్ని అన్నా తారీఖు అంటే ఏమైందో తెలియట్లేదు పిన్ని మీరు అర్జెంటుగా రండి పిన్ని అంటే నేను ఏం చేసి అంతకుముందు పిన్నాళ్ళు వచ్చారు నువ్వు పిన్నాళ్ళు ఫోన్ చేసిందంట అట్లే కదలట్లేదు అది అంటే పిన్నాళ్ళు రావు సరే పిన్నాళ్ళు అంటే నాకు హెల్త్ సరిగా ఉండదు అనమాట ఏదన్నా రాత్రి విషయం చెప్తే ఏమైపోతున్నా అనేసి నాకు తమ్ముడు నిమిషాలు కానీ ఎవరైనా నెమ్మదిగా చెప్పేవారు అయితే అమ్మ కదలట్లేదమ్మా వచ్చి అమ్మ అనడం పిన్ని అనగాని గబగల గబగల వచ్చేస్తే ఏమైంది అసలు ఎంత బాగా మాట్లాడాడు నైటు మళ్ళీ మాకు కూడా చేశాడు రవి నరేంద్ర మా తమ్ముడు అంటాడు తన పిన్ని కొడుకు ఇద్దరు క్లోజ్గా ఉంటాడు అంతా మాట్లాడాడు మధ్యాహ్నం అని చెప్పి మాట్లాడాడు ఎంత ఆరోగ్యం మనిషి ఎలాగ ఉన్న మనిషి ఏం ఇలాగే ఇప్పుడు పెట్టేస్తుంది మాకు టెన్షన్ అయిపోయింది మేము రాబోసరికి బొలిబోలు లేకపోతే ఏమండి నాకు మీరు చనిపోతే ఫోన్ చేయబోతుంది అన్నారు మీకు హ్యాపీ అన్నారు నా కొంట్లో ఏంటి నాకు నేను ఏమైనా ఎక్కడైనా ఏమైనా అయిపోతే నేను నీకు అంటే ఇచ్చేయించాడంట ఇన్సూరెన్స్ చేయించాడంట వస్తుంది అని అన్నారు మీరు ఎలాగ అయిపోతే మీరు ఎలాగ అయిపోయారండి అంటే నేను అన్నాను పోలే పోలీస్ జాబ్ వస్తుంది అన్నావు కదా హ్యాపీగా తిరుగుతున్నప్పుడు హ్యాపీగా తిరిగితే నేను గొడవకు వచ్చింది నేను తన దానికి వచ్చింది పక్కన పిల్ల మనిషిని ఎక్కుకొని బాధలేదు అంతట్లో పోలీసు వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు అనమాట చాలా మంది వచ్చి అవును అడిగారట అమ్మ అంటే ముందు ఏం జరిగింది అంటే గుండు పోడుతూ నా భర్త మరణించారని పుకార్ అయితే చెప్పింది అంట అందరినీ నమ్మించే ప్రయత్నం కూడా చేసింది కానీ పోలీసులకు డౌట్ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా ఆవిడ పైన అయితే పాటలు అన్ని పోయేవండి పాటలు అన్ని ఏ పాటలు లేవు మా ఆయనకి అని కంచెప్ట్ చెప్పాను కంచెప్ అన్నదంటే క్యాన్సర్ అన్నదంట ఎన్ని జబ్బులు ఉన్నాడు కేదార్ నగర్ కేదార్ నగర్ తమ్ముడు అక్కడ ఉంటే చిన్న ఏ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నా పంపించరు ఎందుకంటే ఐస్ కొండల మీద నుంచి వెళ్ళాలి కదా అది వెళ్ళి ఆరు నెలలు సంవత్సరం దగ్గర అవుతుంది ఆ తర్వాత మొన్న బ్యాంకాక్ వెళ్ళాడు ఆ బ్యాంకాక్ చాలా చాలా ఊరు తిరిగాడు ఎంత హెల్త్ లేనోడు ఎంత బాగా లేనోడు ఎంత ప్రాబ్లం ఎవరికి అది తిరుగుతాడమ్మ ఒకసారి ఆలోచించు ఆ దగ్గర పోలీసులు పెట్టింది అలాగే చాట్ ఫోన్ లో చాట్లు చూడడం లేదంటే ఫేస్బుక్ లో చూడి ఇవన్నీ కూడా చాటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి కదా ట్రాక్సీ డ్రైవర్ తో అసలు ట్రాక్సీ డ్రైవర్ గొడవ ఏంటి ఆయన ఎలా పరిచయం అయ్యారు మీ దగ్గర ఉన్నంత వరకు కూడా బానే ఉన్న ఆడపిల్ల సడన్ గా సమస్య తెలిసి కాదు మనం అంతగా పట్టించుకుంటారం కాదు ఏమంటే పిల్లడు డ్యూటీ కదా అప్పుడు అమ్మ ఉండేది కదమ్మా చూసిదే అమ్మ అమ్మ అడిగేది అమ్మ అడుగుతుందని అమ్మకి ఏం చేసింది అంటే అమ్మకి కొంచెం మొన్న హెల్త్ బాగాలేదు అనేసి అప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నారు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నారు అనిపిస్తారు ఏం చేసింది అంటే తమ్ముడు అమ్మ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నా కదా నేను ఎస్ఐ అప్పుడు బాగుందంట అమ్మ ఎస్ఐతో అడిగేసి నేను వస్తాను ఎక్కడ వేసారు ఏటో అనేసి అంటే సరే బుర్రు రూపింది అంట బుర్రు రూపింది తర్వాత రాబోసరికి ఇంక రాలేదు అంట తమ్ముడు పాలు పడుతుందంట తమ్ముడు ఇంట పట్టచ్చుకోదమ్మా తమ్ముడు బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎస్ఐని అడిగి వస్తాను అంట ఎక్కడెక్కడ అనవసరం పాలు పెట్టేస్తుందంట తోసేస్తుందంట వద్దు 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 ప్యాక్ పట్టుకొని పట్టేస్తుందంట అయితే అప్పుడు మేము వైజ్ అక్కడ ఉన్నాం అనమాట తర్వాత వెళ్ళి వీళ్ళు ఫోన్ చేసిందంట అప్పుడు అమ్మ ఏం చేసిందంటే ఇలా తోసింది కదమ్మా ఇలా తోసిన తర్వాత గిరి 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 గింజుకొని కింద పడిపోయింది మంచం దున్ని పెట్టి కింద పడిపోయింది అంట బ్లడ్ ఎలా తాగిస్తుంది వదిలి చెప్పిన విషయం నాకు వైజాగ్ అమ్మాయి అయిందంట అంటే 
ఎలవసరికి మంత్ర పట్టేసి మంత్ర మీద వదిలేసి అవతల రూమ్ లోకి వెళ్ళి సెల్లం మాట్లాడుతుందంట అప్పుడు దసరా ముద్దు లేటు మా అమ్మని ఎలా వదిలేసామని కానీ అప్పుడే కానీ అమ్మకే కానీ అలాగే తమ్ముడు విషయంలో కూడా అలాగే అనుకుంటారని ఇలా ప్లాన్ చేస్తుంది అమ్మను వదిలేయడం వల్ల ఈ విషయం కూడా తెలియపోను కాల్ చేసేద్దాం అనుకుంది అలాగ అయ్యింది కదా ఇలా కాల్ చేసేద్దాం అనుకుంది కానీ పోలీసు వాళ్ళకి రకరకాల మాట్లాడడం వల్ల దొరికింది బాడీ కూడా అంటే ఈవిడికి మీరు చెప్పిన ప్రకారం మందు గ్లాస్ పట్టించింది అన్నారు ఆ మందు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చింది ఎవరైనా ఇచ్చారా అలానే కొంతమంది అంటే చూసిన ప్రకారం ఏంటంటే రెండు లక్షలు ఇచ్చి సుపారీ ఇచ్చి చంపించే ప్రయత్నం చేసింది ఏ వన్ కింద ఈమె ఏ టూ కింద ఎవరైతే ఏ త్రీ కింద ఎవరైతే సుపారీ తీసుకున్నారో ఆయన ఏ త్రీ కింద పెట్టడం జరిగింది సో ఈయన పరిచయం ఎలాగా ఈయన సుపారీ తీసుకుని వెళ్తే మేము మేము చేసేది ఏంటంటే ఏది ఉన్నా సరే ఏది వచ్చినా సరే చిన్న పిల్లలు ఆడపిల్లలు వాళ్ళకే దక్కాలి అది అనేసి నేను పోలీసు వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను పోలీసు వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను మీరు ఇప్పుడు న్యాయం ఏం కోరుకుంటున్నారు మీ తమ్ముడు మీరు కోల్పోయారు కుటుంబాన్ని కోల్పోయారు అందంగా ఉండాలనే జీవితాన్ని కూడా ఆయన కోల్పోయారు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది కనీసం ఆడపిల్లల జీవితం ఏమవుతుంది అని ప్రశ్నాతికంగా వదిలేసి కన్న తెల్లయ్యి కూడా ఇలాంటి పని చేసిందంటే మీరు ఎలాంటి న్యాయం కోరుకుంటున్నారమ్మా మేము పోలీసు వారికి చెప్పేది ఒకటేనమ్మా ఏమంటే పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఏది వచ్చినా సరే వాళ్ళకి పద్దెనిమిది మొత్తం డబ్బులు పిల్లలకి ఏమంటున్నాం పిల్లలకి ఏమంటున్నాం అయితే వాళ్ళకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చిన వారికి ఏంటి ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసి ఇమ్మంటున్నాం పిల్లలకే రావాలి పిల్లలకే చెయ్యాలి అది పెద్ద పాప ఒక కోరు గుండిపోయింది ఉండాలనుకోకలో ఇస్తే చెప్తుంది అయితే నాకు మా డాడీ పోలీస్ జాబు చేయాలి అని చెప్పాడు నాకు కూడా పోలీసు డాడీలో పోలీసు అవ్వాలని ఉంది నేను పోలీస్ చదువుతాను అంటాను పెద్ద పాప చిన్న పిల్ల ఎన్ని సంవత్సరాలు అమ్మ పాపకి ఏడో సంవత్సరం ఏడు సంవత్సరాలకి వాళ్ళ తండ్రిలాగా తను కూడా ఒక పోలీస్ అధికారులు ఉండి గౌర సహాయం చేయాలనుకుంటుంది ఎంత పెద్ద మనసో చూసారా చిన్న పిల్లకి తన తండ్రిని ఆసరాగా తీసుకొని గవర్నమెంట్ దగ్గర పని చేయాలని చెప్పి నిజంగా పిల్లల్ని ఎలా వదిలి వెళ్ళిపోయిందో అర్థం కావట్లేదు కన్న తల్లి అమ్మ మీరు నిజంగా ఇదే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళ వాళ్ళు ఇదే ఇంట్లో ఇదే ఇంట్లో ఉండేవారు ఈ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు ఎలాంటి అనుమానాలు రాలేదంటే ఎలాంటి గొడవలు అవడం గానీ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ మరి ముందు చూసుకోలేదు అమ్మ అంటే ఫ్యామిలీ విషయాలు గానీ లేదంటే అమ్మాయి ఎలా ఉంది అప్పుడు బాగానే ఉంది అప్పుడు బాగానే కాదు అందంగా ఉంది అంటున్నారు కదా అసలు అలా ఉంది కాదు సన్నగా తీటి పూలలో ఉంది అసలు ఏం బాగుంది కాదు టిక్ టాక్ నుంచి ఇట్లా పరిచయాలు నేర్చుకుంది అంటారా నేర్చుకుంది టిక్ టాక్ మాకు తెలియదు సెల్లోని మన నెంబర్ని తెలిసిపోదు కదా మా టిక్ టాక్ మేకప్ అన్ని కొట్టి మనసు అసలు తయారైంది ఇలా ఉంది తమ్మా అసలు బాగుంది తమ్ముడు దగ్గర అసలు అమ్మాయి పనే పనికి మా పిల్లడు మహేష్ బాబు లో ఉంటాడు మహేష్ బాబు మేము మహేష్ బాబు సినిమా వస్తే మా మరది పొంగిపోయారు మా మరది మా మరది అన్నారు పోలీసు వాళ్ళు కోరుకున్నది ఏంటంటే మా తమ్ముడు ఏం చేసి పిల్లల గురించి ఆలోచించేవాడు పిల్లలు పిల్లలు అనుకునే ఉండేవాడు అందుకే పోలీసు వాళ్ళు కోరుకున్నది ఏంటంటే ఏ ఏది వచ్చినా ఏ ఒక్క రూపాయి అయినా సరే ఏదైనా సరే పిల్లల పేరు మీద ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేయమని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పిల్లలకి ఏంటి చూసుకోవడం చేయడం కానీ తన వదిన నేను అత్తనే అదే ఆవిడ పెద్దమ్మ నేను అత్తనే అందువల్ల ఆ పిల్లకి మట్టిగా చేరవలసిన చేరి ఆ అమ్మాయి ఆ పిల్లలకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చిన వారికి డబ్బులు వాళ్ళకి వేసిమని చెప్తాను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి బయటకు రాకూడదు చూడాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఎవరు సాగత సేర తీస్తారు అనుకుంటున్నారమ్మా అంటే వాళ్ళ చదువు బాధ్యత కావచ్చు వాళ్ళ పెరుగుదల కావచ్చు ఎవరిని ఎవరు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు బాధ్యత మా ఇద్దరం తీసుకుంటున్నాం మీ ఇద్దరు తీసుకుంటున్నారు 
మిద్రం తీసుకుంటున్నాం పిల్లల బాధ్యత మిద్రు పిల్లలు తమ్ముడు యొక్క బాధ్యతను మీరు పిల్లల్ని మీరు బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు సో ఆవిడికి ఎలాంటి శిక్ష పడాలనుకుంటున్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు అయినా బయటకు రాకూడదు ఎందుకంటే మా తమ్ముడు జరిగిన పరిస్థితే తెల్లెళ్ళ తండ్రిడదా అనిపించుకుంటారు మా పిల్లలు ఏమైనా అడిగారా మా అమ్మే పెద్దమ్మ మా అమ్మే అత్తయ్య ఇక్కడ ఉంది ఏంటి అని ఏమైనా అడిగారు పెద్ద పిల్లలు తెలిసిపోయింది పెద్ద పాపకు తెలుసా మా డాడీ మా అమ్మీ చంపిస్తుంది అంటున్నారు అంటుంది అంతే పెద్ద పాప ఇప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్ లో ఉందమ్మా కొంచెం షాక్ లో ఉంది మా బాబు అప్పుడప్పుడు కోలుకొని ఆడుతుంది నేను అటు నుండి షాక్ లోనే ఉండిపోయింది అలా ఏమైనా తిన్నారా పెడతాను అంతా ఏడ్చుకుని ఫోటో కూడా కూర్చొని ఏడ్చుకున్నారు ఇప్పటికే కళ్ళు పళ్ళు వేసి పిల్ల కోలుకోలేదు చిన్నదానికి తెలీదు ఇప్పుడు చెప్పింది తమ్ముడు ఎంత మంచిడు దాంట్లో లోక మా పిల్లడు ఎటువంటి వాడైనా మేము చెప్పకుండా మీ లోకానికే తెలుసు అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు అనేసి మనం చెప్పలేము ఒకసారి పిల్లల్ని పిలుస్తారమ్మా ఫోటోలు అందరు తీసేస్తారమ్మా పొద్దున ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏంటి పిల్లల్ని తోడు పిల్లలు ఆట అంటారు మీ మమ్మీ ఎలాగంట మీ డాడీ ఎలాగంట రేపు పొద్దున వాళ్ళ భవిష్యత్తు మొత్తం అంధకారంలో తీసేసింది వాళ్ళమ్మ రేపు పొద్దున ఎక్కడికి ఏం వెళ్ళాలన్నా భవిష్యత్తు సొసైటీ ఏమంటుందా రేపు పొద్దున తోటి పిల్లలు ఏమంటారా అనే మాట కూడా పిల్ల ఆవిడకి ప్రియుడు మోజులో పడి ఇలాంటి సంఘటన చేయడం భర్త భార్య విషయం పక్కన పెడితే పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో ఆలోచించకుండా అంత కఠినాది కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంది సో ఏదేమైనా సరే చూస్తున్నారు కదండి ఇక్కడ ఈ ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితి ఇలా ఉందన్నమాట పిల్లల భవిష్యత్తు ఏదైనా సరే అత్త పెద్దమ్మ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు సో ఏదో ఎలాంటి పథకాలు ఏమైనా సరే పిల్లలకి ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పెద్ద పాపని పోలీస్ చేయాలి అంటే తన మనసులో ఉన్న కోరికని సో ఇలాగ వెళ్ళబడుచుకుందన్నమాట సో తండ్రి స్థాయిలోనే పాప కూడా వెళ్ళాలని కోరుకుంటుంది మరి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఎలాంటి గవర్నమెంట్ పథకాలు వచ్చినా కూడా పిల్లలకే చెందాలని చెప్పేసి స్వయాన పెద్దమ్మ అత్తయ్య గారు అయితే కోరుకుంటున్నారు సో చూసుకోవచ్చు లోపల ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉందో మనం ఇందాక చూసుకుని కూడా చిన్న పాప వచ్చింది ఎంత ఎంత అందంగా ఉందో చిన్న పాప అయితే చాలా అందంగా ఉంది అలాగే పెద్ద పాప కూడా తను ఏం చేయాలో ఎలాంటి పొజిషన్ ఉన్నానో కూడా అర్థం కానీ ఏడు సంవత్సరాలకి అప్పుడప్పుడు ఊహ తెలుస్తున్న వయసు అలాంటి ఊహ తెలుస్తున్న వయసులో ఇలాంటి విషాదకరమైన విషయం తెలిస్తే ఆ పసి హృదయాలు ఎలా కుంగిపోతాయి ఏం చెప్పుకోవాలి రేపు పొద్దున సమాజంలో ఎలా తిరగాలో తలెత్తుకోవాలో తెలియని పరిస్థితులు మారిపోయారు ఆ పిల్లలు సో ఏదేమైనా సరే ఆ పాపకి ఎలాంటి న్యాయం జరగాలి అలాంటి న్యాయం జరగాలి అలాగే ఆవిడ కూడా బయటికి రాకుండా చేయాలి అండ్ రమేష్ గారి విషయంలో కొంచెం ఎవరైతే మృతుడు రమేష్ గారు ఉన్నారో ఈయన రెండు వేల తొమ్మిదో బ్యాచ్ చాలా టాపర్ అని విన్నాము అలానే చాలా యాక్టివ్ గా ఉండే పరిస్థితి అందరినీ కూడా కలుపుకోలతనంగా ఉండే వ్యక్తి సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోవడం ఏంటి మాకు ఇవన్నీ ప్రశ్నాత్మకంగా మారాయి అలాగే ఆయన శవ అంటే మృతదేహం ఏదైతే ఉంది అది కూడా నీలం కలర్ లో మారిపోయింది నిజంగా హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయిన వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే ఇలా మారరు కదా అనే ఒక డౌట్ అలా అన్నగారైన అప్పల్ రాజ్ గారితో రావడంతో ఈ క్వశ్చన్ ఈ కేసు ఒక కొలిక్కి రాంది సో అలానే చాలా ప్రదేశాలు తిరిగిన రమేష్ గారు సడన్ గా ఇలాంటి హార్ట్ అటాక్ తో రావడం మాకు అందరికి కూడా ఆశ్చర్యకరంగానే ఉంది అందుకే ఇదే క్రమంలోని పోలీసులు ఆవిడ కేస్ అంటే ఫొటోస్ కావచ్చు లేదంటే చార్ట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ వెలుగు తీయడంతో అసలు నిజం బయటపడింది సో ఏదేమైనా సరే పిల్లలకి అంటూ ఒక మంచి భవిష్యత్తు కావాలి అలానే వాళ్ళు అంటూ కూడా ఒక మంచి పద్ధతిలో ఉండాలని పిల్లలు కోరుకుంటున్నారు సో కెమెరా పర్సన్ మహేష్ తో వాణి వైజాగ్